And it goes a little yeah. something like おはようございます。私は今、カリフォルニア州サンフランシスコベイエリアにあるエミリービル駅に来ております。今日はですね、アムトラックといった寝台列車に乗りたいと思います。えー、ここから約52時間かけてシカゴまで行きたいと思います。えー、今回はね、ルームトという、えー、寝台個室の中でも一番狭いお部屋を予約しているので、それがどんな感じなのかっていうのをご紹介したいと思います。はいということで、今だいたい8時50分なんですけど、えー、列車が出発するのは9時10分となっています、えー、これから乗る列車はカリフォルニア・ゼファー号といいですか、えー、このエミリー・ベル駅が始発です、えー、これから約だいたい2400マイル、まあだいたい4000キロほどの旅なんですけども、非常に楽しみですね。ということでね、乗車のアナウンスが来たので、もうすぐ入線してくると思います。チケットの方なんですけどあらかじめ予約してあるということで iPhone のアプリで QR コールを見せれば乗車できるようになってますさあそして時刻は9時7分出発の3分前にやってきますねカリフォルニアゼファー号わあ来ましたよこれおひゃーこの前の2両がスリーパーカー寝台車になってますねそしてこの列車はダイニングカーとラウンジカーというものがあってそれも後で見ていきたいと思いますすげえなさあこれが私が52時間もお世話になるスリーピングカーですねアテンダントさんが外に立っており乗ってくるお客さんの案内をしてました私の部屋は2階にある3号室ですねはいということでここがルームメットです、えー、これからねまたじっくりとルームツアーっていうのをしたいんですけどとりあえず、えー、出発を待とうと思いますそして列車はエミリービル駅を無事発車しサンフランシスコベイエリアを後にして52時間の旅の始まりですこちらがカリフォルニアゼファー号の路線図となります7つのも州を渡り2約3日かけご覧の通りアメリカ合衆国の3分の2ほどを横断途中ロッキー山脈などを越えアムトラックの中では最もな絶景路線とも知られておりますはい、というわけでルームツアーをやっていきたいと思いますこのルームメートはですね一応2人用になってるんですけどねまあ2人で使ったちょっと狭いかなっていう感じはします今はね昼なので座席の状態になってるんですけど夜になったらまたねここが下のベッドになりまた上に上段のベッドがありますこれもねあと夜になったら全部お見せしたいですね。で、この二つ座席があり、まずはね、こっちらね、えっ、ー、と、ライトがあります。こうやって、ボタンを押すとライトがあり。で、ここにはミュージックコントロールと書いてますけど、これはアナウンスとかの音量を調整するパネルですね。そして下にはプッシュカーという、このアテンダントさんを呼ぶときに押すボタンですね。で、ここには、この部屋のライトをつけるためのボタンですね。で、今度反対側逆に行くと、また、ライトがありまして、ここはですね、空調ですね。クーラーとかウォーマーとか、これ、調整できます。で、下にここコンセントがあるんですよ。このね、アームトラックのルームとはね、コンセントが一つしかないんですよ。なので、乗る際には、こういった延長コードみたいなのを持ってくるのが、おすすめですね。これでね、三つ使えるようなんで、これはおすすめです。はい。続いてですね
に真ん中にテーブルがあるんですけど、このね、意外にね、出すのは難しいんですよ。こうやって出して、パッパッとテーブルになります。こうやってしまうのもねかなり難しいってこのね列車はねだいぶ古いんですよ1970年80年ぐらいにできてそのまま使ってるんでもうだいぶ古さっていうのはね伝わってきますねえー、こちら側にはえー、っと鏡がありますそしてここに荷物を置いたり、えー、上段のベッドに行くためのねステップここに乗って上に上がるって感じですねはい。で、ここ、下には、あの、ゴミ箱になりますね。ここで。そして、ティッシュと、これ、シャンプーとか、この列車にはね、シャワー室があるので、そのための用のシャンプーを、石鹸等ですね。で、こちら側は、まあ、荷物置きっていう感じですね。ここに、あの、ハンガーとかあったので、上着とかね、かける場所になってますね。ここにもフック、からありますねでここがタオルですねこれを使ってシャワーを浴びるこれちっちゃいかな多分下にねもっと大きいタオルが使えるんでそれを借りて使うことができますねはいここはサクラメント駅ですねここはねフレッシュエアブレイクといってだいたい10分ほどの停車なんですけどそういう時はですね列車を降りてよくて外に,外に出て足を伸ばしたりできますねしかしねあまり離れるとね今度は置いてくれる恐れがあるんでそこは注意したいですねここのサクラメント駅は意外とお客さんが乗ってきましたねここはカリフォルニア州のシュートですかはいというわけでまたスリープンカーに戻ってまいりましたここはですね1階ですね今日ここから調査してましたけど、ちょっとね、寝台車のツアーをやりたいなと思います。えー、まず右側ですね、ここには荷物置き場、私もここにスーツケースを置いておりまして、1階にはですね、ルームメットが4つ、そして最後に奥にはね、ファミリールームというのがあります。この1階にあるルームメットは、私が今いるルームメットと全く同じです。で、こちら側にですね、トイレが3つと、シャワー室。トイレのご紹介ということなんですけどここですねこんな感じで鏡がありますけどまあ狭いですね飛行機のトイレのようなところですでこれこの蛇口のね水圧がねもうとんでもないことだったんですよねこれまとめに使えない感じですねまあこの列車も古いんでねずっと使ってるものなんでここにコップもありますねでここにゴミ箱と石鹸ですねはいそして今度はシャワー室をちょっと見てみたいと思いますこれはねスリーピングカーに乗ってる人だけのための伊藤用のシャワーなんですけどこんな感じでねここにタオルとかありましてここで着替えする場所となってて、鏡もありまして、そして、こっちですね、シャワーがあるのは。これもね、また後ほど浴びてみたいなと思いますね。はい、そしてまた2階に登りたいと思います。こっちにはルーメットですね。そしてここが私の部屋。えー、3号室ですね。また真ん中の方に戻ると、ここにはですね、いろいろアメニティみたいなのがありますね。えー、コーヒー、お水等、いろいろとあります。で、こちら側にですね、ベッドルームという寝台個室になってます。こっちのがね、私に乗ってるルーメートル一つ、ランクの一つ上ってなってまして。まあ、こっちの方が広いんですね。そして、部屋の中にですね、トイレとシャワーがついてるんです。なので、自分用のトイレやシャワーが欲しかった場合は
ベッドルームを約した方がいいかもしれませんねそして列車は引き続き山を登りながら東へと進み続けます時刻は午後1時となりお腹も空き始めた頃なのですがこの列車は食堂車もついており寝台個室を利用している客には朝昼晩1日3食も無料でいただくことができますそして乗車してから今日の最初の食事は昼食ハンバーガーとデザートにはバターケーキをいただきました美味しかったですねこれはしかしこの列車はかなりの混雑であり食事はほとんど他の乗客と相席になってしまいあまり食堂車の様子をカメラでは撮ることができませんでしたこちらは食堂車の営業時間ではない時に撮った動画なのですがこのようにテーブルが並んでおり車窓を眺めながら食事ができるようになってますねそして食堂車の後ろにはラウンジ館になっており外の景色をこの大きな窓で展望できるようになっておりますここも何度も私は使わせていただきましたねさあそしてこのカリフォルニアゼッファー号の最初の絶景区間シエラネバダ山脈を走行中標高もかなり高くなり雪も見ることができましたね展望車にはこの山高くからの景色を撮ろうとカメラを出すお客さんもたくさんいましたそして奥にあるなんとも美しい湖ドナーレイクですレッシャーはトラッキー川に沿ってネバダ州に入りましたこんな山奥にもカジノの姿が見受けられますそして立派なホテルも見え始めるとネバダ州最初の駅に到着ですはいということで次のフレッシュエアブレイク海の駅にやってまいりましたここはね、ようやくネバダ州に入りまして、最初の駅ですね。このリードっていうのは、ネバダ州でラスベースをする第二の都市です。ここも五分ほどの停車だそうなので、あまり離れ離れたくないですね。で、この列車に乗ってるとね、あの荷物を預けることができるんですよ。ちょうどあそこにあるのが。荷物車、そこでクルーの方々が荷物をね積んだりしてくれてるんでたくさんの荷物をお持ちの方は預けることもできますいやもうだいぶいい天気ですね今日乗ったエミリーベルは雨でしたけども完全に晴れですねちょっとあったかいですさあ、再びラウンジカーに戻りここの1階に降りるとねちょっとした売店があるんですよここでは軽食やお菓子飲み物を買うこともできます寝台車ではなく座席車のご利用している方にはここで食べ物を購入することができますそして私はここで買ったのはこちらですいやもう展望車からの眺めをほかずにして飲むビールは特別にうまいですねリノを出発し、あたりはネバダ州の砂漠が広がっております。そして気がつけば、夕食のお時間が訪れ、また食堂車へやってまいりました。前菜にはエビフライ、メインはステーキをいただきました。お酒も一杯目は無料とのことで、ワインもいただきました。列車の中で食べるものは、何でも美味しく感じちゃいますよね。もう日が暮れて、だいぶ暗くなってきました。この部屋ですね、こうやってカーテンをね。閉めるとね、もう完全プライバシーになりますね。そしてやはり寝台列車の一番の見どころ見どころはここですね。電気を消してこうやって外の眺めを見るのがこれはもう最高ですね。はい、ということでベッドメイキングをね
アテンドントさんにや,やってもらいましたはいこんな感じですねあのさっき私が座ってた座席ともう一つの座席をねくっつけてねここに下のねベッドがあるんですねそして上にはねもう一つのベッドとここにねマットレスマットレスとか難しいですねこれ彼は簡単にできてたよはいこっちですねこっちが上段のベッドだってでこの座席に上,上に置くこのマットレスというのはねこの上のところに縛ったらですねなので昼の状態の時にはこのマットレスをここに上にしまってこれ上に戻して下の座席にするって感じですね上のベッドもまあ狭そうですね私は今夜はこの下の方で寝たいと思いますはいベッドの上ですいや本当にいいですねこれこそ寝台列車って感じですでねこれがねこれ掛け布団なんですけどこれもね寝るときに使いたいなと思います寝たらこんな感じですねいやもうこれ本当に快適ですもう今日はぐっすり寝そうですねまあ多少は揺れるんですけどまあ私は気にしないんでもう本当に今夜はよく寝れると思いますさあ私は部屋の中で完全リラックス状態になっているわけですが列車は当然夜も走り続けております3つ目の週ユタ州に入った頃には私は眠ってしまいましたおはようございます今だいたい6時半ぐらいですね今はユタ州のなんもないところを走ってますねそしてだいぶよく寝れましたねあの少し夜の間何回か起きたんですけどねあの揺れとかあってあと音も列車の走行中の音とかでなんとか起きたんですけどまたすぐ寝れたんで本当によく寝れましたさあそして今日はカリフォニア・ゼッファー号のメインイベントです今日はねコロラド州にあるロッキー山脈を越えるんでここはねこのゼッファー号のね最も絶景区間と知られるところなんで思う存分楽しみたいと思いますはいということでこれからモーニングシャワーの時間にしたいと思いますねこういうねアメニティがねお部屋にあったんでこれを使いたいと思いますシャワールームですこれにねタオルがあるのでここをこれを使いたいと思いますはいそしてこの風にねちゃんと水が出ますねあったかいですねこっちねちゃんとそういうが出るんで気持ちいいですはいということでねコーヒーもらいまして、部屋に戻ってきました。寝台個室を予約した方にはね、無料でシャワーが使えるので、ね、本当にありがたいですね。もう本当に動くホテルって感じですね。はい、そして朝食の時間です。コーヒーもまたもらい、食堂車に来ました。で、おお、富士山たちがたくさんいますね。朝食はオムレツにベーコンにジャガイモにグロワッサンまあなんてボリュームお腹はいっぱいになって部屋に戻るとアテンダントさんがベッドを座席に戻してくれました部屋でなんやかんやしているうちに町らしいものが見えてきましたね次の停車駅ですはい4つ目の州コロラダ州の最初の停車駅グランドジャンクションですそしてなんとですね売店があるということでこの件ね15分ほどの停車なんで買い物したい方には
ちょうどいいでしょうそして駅構内ですねまあ私は売店で買うものがなかったのでねはいはいはいそしてご覧くださいこれがねアームトラックの路線図になってますアームトラックっていうのはね全米走ってるんですけどそして私が今回やってるのはこうサンフランシスコベイエリアにあるエミリーベルからシカゴまで行るんですねでただいまコロナ州のグランドジャンクションここですねさあそしてせっかく外にいるわけですからストレッチなどをして体を動かしたいところですよねって何ダンスしておるんかいそれから列車に戻りラウンジカーに再びやってまいりましたこれからロッキー山脈に突入高い山に囲まれながら大自然の中を通っていくのがお分かりいただけると思いますっておお野球場にフットボールフィールドが見えますがこんなところにも高校みたいなのがあるんですね列車はこれからずっとこのコロナの側に沿って走り続けます茶色に染まったこの水なんか汚そうですね絶対泳ぎたくないですねそしてどんどん山奥に入ってくると岩の色も赤くなってきましたチョコレートミルクに見えるこの水最近この辺りで土砂崩れが起きたようなのでそれによってたまったのではないでしょうかこのゼファーゴ雨や悪天候の影響によってよく起これることがありますそして次の停車駅グレンウッドスプリングズ駅に到着ここは駅名に書いてある通りホットスプリング温泉があるようですねここはお客さんの乗り降りが住み次第出発するとの予定だったのでこのまま乗車しようと思ったんですがどうやら先の区間に何かがあったようなのでここで1時間ほど停車することになりましたはいトキプレグレンウッドスプリング席にいるんですけどここでねようやくトラブル発生ですね1時間ほど遅れだそうです本,本来はねもう1時15分ぐらいに出発のはずなんですけど今ね2時, 2時12分発っていうアナウンスがかかったんでここでしばらく待つってことですね出発まであと50分ぐらいあるのでちょっと前まで行きたいと思いますはいということで前までやってまいりましたこれがね機関車ですいやもう凄まじいですね迫力があります列車はここグレンドウッドスプリングズ止まってるんですけどねこの先に何かあったんでしょうかねここ冬の間はここはスキー場なのでしょうかそして上の方からちょっと撮ってみますこれがもう24時間以上乗ってる列車ですねかっこいいですねでもこの遅れのおかげでねいろいろと外に行って足を伸ばしたりできてそこの駅もねしたら探検できるのでまあこれもいいでしょういやここもねなかなかいい駅ですね開放感があります列車はこのまま山奥をずっと進んでいく感じなんですけどねやばいやばい出発の合図です早くこれは乗らないといや今のは本当にやばかったですねいや急に出発の合図が来てあの予定より30分ぐらい早くこれ本当にギリギリでしたね本当にあと数秒だったら置いてかれるところでしたはいはいギリギリが置いていかれそうだったんですけど列車は私をちゃんと乗せて無事発車このグレンウッドスプリングズを出てデンバーまでの区間が私は一番景色が良かったと思いますねコロラド川を引き続き沿ってこのようにめちゃくちゃでかい山を見上げながら走っております地図で見ると分かるようにこうやって山をうまく縫うように線路が敷いてあるのがお分かりいただけると思います車も走る高速道路も見え
この区間は運転するのも気持ちよさそうですが当然列車の中からゆっくりと景色を見ることには勝てませんよねここで西行きのゼファーグをとすれ違い手を振って向こうからも手を振ってくれる人もいるかと思ったのですが誰もいませんでしたねさあそして本当に岩が赤くなってきましたね違う惑星にいるかと思ってしまいますがちゃんと木もありますしここは間違いなく地球ですというか列車で火星に行けるんだったらそれはそれですごいですけどねこの区間は本当にいろんな景色を見ることができカメラを止めるタイミングがわからなくなってしまいましたさっきは色が汚いとバカにしてたコロラド川も勢いを上げこんなにも激しく流れておりますこの川はラフティングでも有名で世界各国からこの川を下りにやってくる人も多いようです夕食の時間ですこの日朝食が多すぎて昼食をスキップしましたねサラダとトマトソースの乗ったチキンをいただきましたこの時も相席だったんですけど一緒に座ったのは3人組のおばあちゃんたちでしたそして驚いたことにそのうちの1人は NFL の選手ジョシュ・アレンの実のおばあさんだったそうですいやー有名人になった気分でしたねそして奥に見え始めたのはコロラド州の大都市デンバーです列車はどんどん山を下りデンバーの郊外付近へと入りましたこのデンバー駅は行き止まりになっておりバックで入る必要がありますこうやって進行方向の逆をゆっくりと走っているのがお分かりいただけるかと思います列車は遅れているということで燃料などの普及が終わり次第出発するようですはいということでコロラド州の大都市デンバーにやってまいりましたこちらデンバーイリオンステーションですねさあそしてこちらがね、デンバーへの近郊列車ですかね、空港などにも行く列車です、なんかこんな感じですね、まあ、当然、私が今乗ってるスリーパーの方が快適ですけど、本当はもっとデンバー駅を見て回りたかったんですけど、本当に置いてかれるんでね、おとなしくホームの上でダンスすることにしました。はい、ということでね、今日もアテンダントにね、ベッドメイキングをしてもらいました。そしてね、ちょっと、このね、冗談面と、ね、これがどんな感じなのかっていうのをちょっと見てみたいです。はい、そしてこれがね、おろした冗談なんですけど、このステップによって、明るいことですね。はい、こんな感じです。あ、狭いですね。そして、もうね、天井がすぐそこっていくことで、もうね、これ完全に起き上がることはできないですね。そしてこっちは、これなんか、ネットがあって、メガネとか携帯を置く場所にもなってるようですね。まあ私は一人なんでゲランベッドで寝ますネブラスカ州に入ったようなんですがそろそろ寝る時間ですねおやすみなさいおはようございます3日目の朝ですねさあそして今は朝のね7時37分ということでね、今は、アイオワ州ですね。あのー、寝てる間ずっとね、このネブラスカ州をずっと走ってて。で、あともうすぐシカゴですね。まあ、今の時点でだいたい1時間ほど遅れているようなんですけど、シカゴまでに遅れを取り戻すこともあるでしょう。
、まあ、このまま遅れててもボーナスタイムとしてそれも楽しみたいと思いますけどねということで3日目も朝食を食べ部屋でコーヒーを飲みながら東へと進み続けておりますそして奥に見え始めたのはミシシッピ川です列車はこの川を渡ってようやく最後の州イリノイ州に入りますこのミシシッピ川はアメリカの開拓時代から重要な交通路として役割を果たし今でもアメリカにとって輸送の大動脈として活用渡るのに2分ぐらいかかりましたねレッシャは時速79マイルで走っているようですがこれは日本の在来線特急の最高速度の時速130キロとほぼ変わらないですねそして先ほどお伝えしたようにレッシャはこの時点で1時間ぐらい遅れているのですが実はこれもラッキーな方なんですアムトラックの長距離列車というのは遅れることで有名です悪天候の影響や前に走っている貨物列車が止まってしまうこともあり大遅延が発生することが多いんですなので乗る際には平均3時間ぐらいの遅れの予想をちゃんと入れる必要があります平均で3時間ぐらいですからねこれ中には12時間ぐらい遅れる列車もあるんでこれは本当に注意してくださいさあこれでもうすぐシカゴですね地図でわかるようにシカゴ駅はアメリカのあらゆるところから長距離列車や通勤列車が集まる駅となっているんですさっきまではアメリカ中西部の平野を走り続けたこの列車もこれからシカゴという大都市に近づこうとしておりますおおそして奥にはシカゴの高層ビルが見えてきました列車は最高速度で飛ばし続けたのか遅れは15分ほどまで縮んでおりますそしてようやくこの地下にあるシカゴ駅に到着です3日もこの部屋にいましたが忘れ物だけはしたくないですねということでこれで52時間の旅の終わりですこれほど長い鉄道の旅は初めてでしたが本当にいい経験になりましたアームトラックの乗務員の方もとても優しい人たちでした寝台車のアテンダントさんにはいろいろお世話になりました降りる時も見送っていただいたのでチップをあげましたサンフランシスコから2泊3日かけていろんな風景を見ながらこの立派なシカゴユニオンステーションにたどり着いたのですがあっという間に感じてしまいましたこのアームトラックのカリフォルニアゼッファー号皆さんも乗ってみるのはいかがでしょうかはいというわけでね改めましてシカゴユニオンステーションにやってまいりましたいやーこの52時間の旅もあっという間に感じましたね、本当に良かったです、これからですね近くにホテルを予約しているんで、歩いていきたいと思います。ということで、動画はここまでです。ごご視聴ありがとうございましたババイバイ